அவர் நமக்காக செய்த காரியம் நமக்காக சிந்தின ரத்தம் நமக்காக பட்ட அவமானம் கஷ்டங்கள் இவற்றை நாம் சிந்திக்கும் போது இத்தனை பெரிய பாவியாகிய எனக்காக சர்வ வல்லவராகிய நீர் இத்தனை பாடுகள் பட்டீரோ ஆண்டவரே நன்றியப்பா ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்பது தேவனுடைய நீதியாக இருக்கிறது ஆகவே பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே ஆண்டவருடைய ஆலோசனையின் படியே ஆட்டுக்குட்டியை பாவ நிவாரண பலியாக செலுத்தினார்கள் பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வந்து ஆசாரியன் அதன் தலைமேல் கை வைத்து எல்லாருடைய பாவத்தையும் அதன் மீது இறக்கி அந்த ஆட்டை அப்படியே காட்டிற்கு அனுப்பி விடுவார் அதன் அழிவு அதோடு வந்து விடுகிறது அதைத்தான் என்று சொல்லுவார்கள் தமிழிலே பலிக்கடா என்று சொல்லுவார்கள் இல்லையா நாம் வேலை பார்க்கிற இடங்களிலே சில நேரங்களிலே அவங்க செய்ய வேண்டிய தப்பெல்லாம் செஞ்சுட்டு என்ன பலிக்கடா ஆக்கிட்டாங்க என்று சொல்வதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இல்லையா ஐ பீன் மேட் எஸ்கேப் கோட் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி என்றால் அர்த்தம் என்னவென்றால் நான் செய்யாத குற்றத்திற்காக நான் தண்டனையை சுமக்க வேண்டியது வந்தது அதைத்தான் இயேசு அன்றைக்கு செய்தார் பாவமற்றவராகிய அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார் என்று ரெண்டு குரந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே பவுல் எழுதுகிறார் வருடத்தில் ஒரு முறை நாம் இப்படி கூடி வந்து அவருடைய பாடுகளையும் மரணத்தையும் பற்றி தியானிப்பது நமக்கு பிரயோஜனமான காரியம் ஆனால் நம்முடைய அனுதின தியான வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரோடு நாம் செலவிடுகிற நேரத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட பெரும் பகுதி ஆண்டவரே எவ்வளவு பெரிய பலி நான் சாக வேண்டிய இடத்திலே நான் பிழைத்திருக்கும்படி நீர் உம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தீரே உமக்கு நன்றியப்பா என்று சொல்லி அந்த நன்றி உணர்வோடு நாம் நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் சிலுவை என்கிற அந்த ஒரு காரியத்தை பற்றி நாம் இன்றைக்கு தியானிக்கலாம் இங்கே ஒரு சிலுவை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ரகட் கிராஸ் ஒரு கரடு முரடான ஒரு சிலுவை இது ஏதோ ஒரு ஒரு இதிலே ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்பதற்காக அல்ல கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் சிலுவையை நினைவு கூறுவது எதற்காக வென்றால் அவமான சின்னமாக ஈன சின்னமாக மத கலவரங்களையும் ஜாதி கலவரங்களையும் ஏற்படுத்துகிற மனிதர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற மரண தண்டனைக்கு அந்த மரண தண்டனையிலும் மிக ஈனமான தண்டனையாக கொடுக்கப்படுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டதுதான் ரோம ஆட்சியாளர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட சிலுவை அவர்களுக்கு வேறு விதமான மரண தண்டனைகளும் இருந்தது உதாரணமாக பவுல் அப்போஸ்டனாகிய பவுல் அவர் ஒரு யூதன் ஆனால் அவர் இயேசுவை தன் ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார் ஆகவே யூதருக்கு அவர் மேல் மிகவும் வெறுப்பு வந்துவிட்டது 
அவருக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் கொடுக்க முடியும் என்று பார்த்தார்கள் யூத ரோம அரசாங்கத்திடம் போய் இவன் மத கலவரம் ஏற்படுத்துகிறான் ஆகவே இவன் கொலை குற்றத்திற்கு பாத்திரனா கொலை தண்டனைக்கு பாத்திரனாயிருக்கிறான் இவனுக்கு கொலை தண்டனை கொடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் கடைசியாக அரசாங்கமும் அந்த அவர்களுடைய டிமாண்ட் அதை ஏற்றுக்கொண்டது பவுலுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்தார்கள் பவுலுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கும் போது எப்படிப்பட்ட மரணம் என்பதை அவர்கள் தீர்மானிக்கும் போது ஒரு சட்ட சிக்கல் வந்தது என்னவென்றால் ரோமர்களுடைய வேண்டு யூதர்களுடைய வேண்டுகோள் இது மத கலவரம் பண்ணினவன் ஆகவே யூதர்கள் கொடுக்க விரும்புகிற ஈன தண்டனை சிலுவையிலே பவுலை தொங்கவிட வேண்டும் ஆனால் ரோம சட்டத்திலே ஒரு சிறப்பு அம்சம் இருந்தது அது என்னவென்றால் எத்தனை ஈனமான குற்றத்தை செய்திருக்கிற ஒருவனும் கூட அவன் ரோம குடியுரிமை பெற்ற ரோம பிரஜையாக இருப்பான் என்றால் அவன் ஈன சிலுவையில தொங்கக்கூடாது அவனுக்கு வேறு விதமான மரண தண்டனை தான் கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த பவுலுக்கு எப்படி தண்டனை கொடுப்பது என்று யோசித்த போது அவர்கள் பவுலை ஒரு மரக்கட்டை மேல படுக்க வைத்து கழுத்தை ஒரே வெட்டிலே வெட்டி தலையை துண்டிக்கிற ஒரு தண்டனையை கொடுத்தார்கள் ஆனால் இயேசுக்கோ இந்த சிலுவை மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது ஏனென்றால் இயேசுவை அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அந்த யூதர்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது அதுவும் ரெண்டு கள்ளர்கள் தண்டனையிலே சிலுவையிலே தொங்குகிற இடத்திலே அவர்களுக்கு நடுவிலே கள்ளர்களில் ஒரு கள்ளனாக இவரும் எண்ணப்பட்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த அளவுக்கு அவரை கேவலப்படுத்தினார்கள் அன்பானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கத்தரை நம்முடைய இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பிறகும் கூட வேதத்தை எவ்வளவோ தியானித்து வேதத்தின்படி நடக்க வாஞ்சித்து பல முறை ஆண்டவரிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு அவரால் கழுவப்பட்டு திரும்ப திரும்ப புதுப்பிக்கப்பட்டு அவருடைய பிள்ளைகளாக வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையிலே கூட யாராவது நம்மை அவமானப்படுத்திவிட்டால் கொலை செய்து விட வேண்டும் இல்லை என்றால் தற்கொலை செய்து விட வேண்டும் என்கிற நிலை வரைக்கும் போய்விடுகிறோம் இல்லையா ஆனால் இந்த இயேசு பாவம் அறியாத இந்த இயேசு நமக்காக உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அவமானத்தை சகித்தார் பாடுகளை சகித்தார் சிலுவை சுமந்தார் அவரால் சுமக்க முடியவில்லை என்று கண்டபோது இன்னும் அவரை அடிக்க ஆசைப்பட்டு இன்னொருவனை பிடித்து அழைத்து நீ தூக்க இந்த சிலுவை என்று அவனை தூக்க வைத்து இவரை மீண்டும் வாரினால் அடியடியாக அடித்தார்கள் அவருடைய முதுகெல்லாம் தோலை விட ஆழமாக அந்த வாரில் வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த ஹூக்ஸ் மீன் பிடிக்கிற தூண்டில் இருக்கிறதே அது போன்ற ஹூக்ஸ் அதுவும் ஈய குண்டுகளும் எல்லாம் வைத்து கட்டப்பட்டது ஓங்கி அடிக்கும் போது அது போய் தோலை மட்டுமல்ல சதையும் கிழித்து கொண்டு அடித்து அவர்கள் அந்த வாரை இழுக்கும் போது சதையும் பித்து கொண்டு வரும் அப்படி அநேக தரம் அடித்தார்கள் அவர் மாம்சம் எல்லாம் பிக்கப்பட்டது அப்படி நமக்காக இந்த பாடுகளை அவர் சிலுவையில சுமந்தார் ஆகவேதான் இந்த சிலுவையை பற்றி நாம் தியானிக்கிறோம் கர்த்தனுடைய பிள்ளைகளுக்கு 
சிலுவை ரொம்ப முக்கியமானது ஏனென்றால் அந்த ஈன சிலுவை தான் நம்முடைய மீட்பின் சின்னமாக மாறிற்று நமக்கு ரட்சிப்பை சம்பாதித்து தந்தது அந்த சிலுவை தான் அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு அந்த சிலுவை கிறிஸ்து தொங்குகிற சிலுவையாக அல்ல அவர் சிலுவையிலிருந்து இறக்கப்பட்டவராக பின்பு அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவர் உயிரோடு எழுந்தார் இன்றைக்கும் ஜீவித்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு அவர் ஜீவிக்கிறார் அவருடைய விலாசம் என்ன என்று கேட்டால் நம் ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திற்குள்ளும் இருக்கிறார் நம்முடைய விலாசம் தான் அவருடைய விலாசம் அது மட்டுமல்ல அவர் பரலோகத்திலே பிதாவினிடத்திலே நமக்கு பரிந்து பேசுகிறவராக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நாள் அவர் திரும்ப வரப்போகிறார் அதைத்தான் இன்றைக்கு நமக்கு வாசிக்கப்பட்ட அந்த எப்ரேயர் நிருபத்திலே நாம் வாசிக்க கேட்டோம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்ரேயர் பத்தாவது அதிகாரத்திலே என்ன சொல்கிறார் இருபத்தி ஆறாவது இருபத்தி ஏழாவது வசனங்கள் சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு நவ் தட் யூ ஆர் பார்ன் அகேன் சத்தியத்தை அறிவும் அறி அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால் இஃப் யூ அண்ட் ஐ continue to live in sin deliberately we may fall in sin then we seek god's forgiveness and cleansing namude paavangale arikai seidal avai thai namukku avathil irundhu kalvi suthigarithu suthigarikka avar unmaiyum neediyum ullavara irukkar aanal appadi illamal manapoorvamai சிலுவை பாடுகளினாலே என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை உணர்ந்த பின்பும் திரும்பவும் பின் வாங்குதலின் வாழ்க்கையிலே மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால் பாவங்களின் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்கதாக வேறொரு பலி இனி இல்லை ஒரே தரம் அவர் பலியாக நமக்காக கொடுக்கப்பட்டார் அந்த பலியின் மூலம் நம்முடைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு பெற்று தரப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அந்த உணர்வோடு நாம் இந்த உலக வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பதுதான் கர்த்த நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிற காரியம் அப்படி செய்யாமல் இருந்தால் இருபத்தி ஏழாவது வருஷம் சொல்கிறது வேறொரு பலி இனி இராமல் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று உணர வேண்டும் நாம் ஜக்மெண்ட் இஸ் அஹேர் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்க்குதல் இருக்க வேண்டும் அந்த பயம் இருக்க வேண்டும் நமக்கு ஆண்டவரே நான் உண்மை மறுதளித்து விடுவேன் என்றால் மீண்டும் பாவ வாழ்க்கைக்கு போய்விட்டேன் என்றால் அந்த நியாய தீர்ப்பிலே நான் சிக்கிக்கொள்வேனே என்கிற உணர்வு இருக்க வேண்டும் ஆகவே நாம் இந்த இயேசுவின் பாடு மரணம் என்பது நாம் மீட்கப்படும்படியாக அவர் சிலுவையிலே தொங்கினார் என்று பார்க்கிறோம் அந்த சிலுவையில தொங்கின அந்த மூன்று மணி நேரம் அதை சற்று நினைத்து பாருங்கள் மத்தியானம் பன்னிரண்டு மணியிலிருந்து மாலை மூன்று மணி வரை அவர் சிலுவையில தொங்கினார் அந்த நேரத்திலே அவர் பேசின ஏழு வார்த்தைகள் அல்லது வாக்கியங்கள் அவற்றை நாம் கேட்டோம் இன்றைக்கும் அவை ரொம்ப முக்கியமானவை full of theology solla vendi anega karyangalai avar inge solli irukkar adu mattumalla adu ulagam muluvadarkum rakshippai sambadithu kodukkira the greatest act of redemption 
அதுதான் அங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அங்கே சில முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடந்தன அந்த பன்னிரெண்டாவது மணியிலிருந்து மூன்று மணி வரைக்கும் பூமி எங்கும் காரிருள் ஏற்பட்டதாம் கிரேட் டார்க்னஸ் அன்யூஷுவல் பினாமினல் டார்க்னஸ் காரிருள் டு சிக்னிஃபை தி ஹாரர் ஆஃப் சின் and the horror of the punishment being born for the redemption of mankind adai avar sagithu kondirundadai adayala padutumbadiyaga srishtigaragiya kartar ulagengum kaarirul varumbadi seidar adu mattumalla devalayathin tiraichilai melirundu keelaga randaga keendathu யாரோ டிராமாவில் போய் போல போய் அங்கே நின்று கொண்டு கிழிக்கவில்லை எனக்கு தெரிந்த ஒருத்தர் இந்த பேஷன் வீக்கில் அவர்கள் சிலுவை பாதை என்று ஒரு நாடகம் போடுவார்கள் மதுரையில் பசுமலை என்கிற இடத்துல அந்த நாடகத்திலே சிலுவையில் தொங்குகிறதாக நடிக்கிறவர் அவர் ஒரு பி டி மாஸ்டர் அவர் ஒரு வெயிட் லிப்டிங் காம்படிஷனுக்கு போனாராம் அந்த வெயிட் லிப்டிங் காம்படிஷனில் அவர் பெரிய வெயிட் லிஃப்டர் மாதிரி ரொம்ப பெரிய ஒரு பழுவான ஒரு வெயிட் அதை தூக்கி கொண்டு நிற்கிறார் அவருக்கு முதல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது அப்புறம் எல்லாரும் கை தட்டி முடிந்து பிறகு அவர் அந்த பழுவை இறக்க வேண்டும் இறக்க முயற்சி பண்ணினால் அவரால் இறக்க முடியவில்லை உடுடா கயிறு உடுடா கயிறு உடுடான்றாராம் ஏன்னா பின்னால ஒருத்தர் ஒரு புள்ளியில கயிறு வச்சு இந்த பழுவை அவருக்கு தூக்கி கொடுக்கிறார் அதுதான் அவர் செஞ்ச பெரிய சாத்தியம் பெரிய அசாத்தியம் ஆனால் பிறகு அது அவருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கவில்லை கயிறு அங்கேயே மாட்டி கொண்டது ஆக இவருடைய பவர் எல்லாம் சாயம் வெளுத்து விட்டது ஆனால் அது போன்ற டிராமா அல்ல இது இது ரியல் லைஃப் அவருடைய சரீரமும் அவருடைய ஜீவனும் துடித்து கொண்டிருக்கின்றன பதவுதைத்து கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே காரிருள் வந்தது தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேலிருந்து கீழாக ரெண்டாக கிழிந்தது தேவனால் செய்யப்பட்ட காரியம் அது எதற்காக இனிமேல் அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு எல்லாரும் செல்லலாம் ஏனென்றால் பிரதானாசாரியருக்கும் பிரதானாசாரியராக ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு முன்னதாக பலியை செலுத்தி உள்ளே போய்விட்டார் இதற்கு முன்பெல்லாம் பிரதான ஆசாரியன் உள்ளே செல்ல வேண்டும் என்றால் வருஷத்திற்கு ஒரு முறைதான் அப்படி அவர் செல்லும் போது அவர் அதிகமாக தன்னை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டவரே என் பாவங்களை மன்னியும் என்று ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் ஆயத்தப்படுத்திவிட்டு அவர் அங்கே செல்லும் போது அவருடைய காலிலே ஒரு கயிறு கட்டியிருப்பார்கள் அந்த கயிறை இங்கே நம்ம கண்ட்ரோல் பேனல் வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இருக்கிற இடம் போல இடத்துல இருக்கிற ஒருவர் பிடித்துக் கொள்வார்கள் அவர் கையிலே ஒரு மணி வைத்திருப்பார் அந்த மணியை அடித்து கொண்டே தான் உள்ளே செல்வார் உள்ளே சென்றும் அவர் பலி செலுத்தும் போது அந்த மணியை அடித்து கொண்டே தான் பலி செலுத்துவார் எதற்காக தெரியுமா அந்த மணி எதற்காக நான் இன்னும் சாகல உயிரோட தான் இருக்கிறேன் என்பதற்காக திடீரென்று மணி கீழே விழுவது போலவோ இல்லையென்றால் மணி சத்தம் நின்று போகவோ செய்தால் எல்லாருக்கும் திகில் வந்துவிடும் இவர் பரிசுத்த குறைச்சலோடு உள்ளே போயிருக்கிறார் ஆகவே செத்து போய்விட்டார் என்று இப்ப அவருடைய பாடிய எடுக்கணுமே என்ன பண்றது யாரும் உள்ள போக முடியாது ஆகவே தான் காலில் கயிறு அவர் பாடியை இழுத்து எடுப்பதற்காக 
அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குரிய திரைச்சீலை கிழிக்கப்பட்டது ஆண்டவரால் ஏனென்றால் இன்று முதல் அனைவருக்கும் ரட்சிப்பு இலவசமாக கொடுக்கப்படுகிறது அனைவரும் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு இலவசமாக செல்லலாம் என்பதற்காக அதோடு கூட பூமி அதிர்ச்சி உண்டானது இது போன்ற அசாதாரணமான நிகழ்வுகள் மூலம் ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலேயே மிக பெரிய அந்த செயலுக்கு உறுதி கொடுத்தார் அப்படிப்பட்ட அந்த காரியம் அன்றைக்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது இரண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வசனங்களிலே இப்படி வாசிக்கிறோம் கொலோசேர் ரெண்டு பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வரை உங்கள் பாவங்களினாலையும் உங்கள் மாம்ச விருத்த சேதனம் இல்லாமையினாலேயும் இதை நான் வாசிக்கும் போது ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நினைப்போட்ட விரும்புகிறேன் பைபிள் வாசிக்க நாம் வீட்டிலேயே பழக வேண்டும் கரெக்டா அதாவது பாருங்க இந்த சினிமா துறையில சரியாக உச்சரிப்பது எப்படி சரியான டிக்ஷன் எங்கே நிறுத்த வேண்டும் எங்கே நிறுத்தக்கூடாது என்றெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தவர் சிவாஜி கணேசன் அவர் பேச்சுல அவ்வளவு தெளிவு இருக்கும் ஆகவே தான் அவர் சொல்லுவது எல்லாருக்கும் புரியும் ஒரு அம்மாட்ட லேவி ராகமத்துல இருந்து வாசிக்க சொன்னாங்களா அவங்க வாசிட்டாங்களா ஒரு வயதான ஆட்டுக்குட்டியையும் கொண்டு வந்து பலி செலுத்துங்கள் பைபிள்ல என்ன போட்டிருக்குது ஒரு வயதான ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வர சொல்லி இருக்கிறது ஒரு வயதான ஆட்டுக்குட்டியை அல்ல ஆகவே வேதாகமத்தை அப்படிப்பட்ட நம்ம தவறாக புரிந்து கொள்வோம் இல்லையா கழுத்து ஆடு போதும் போல இருக்கு ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்துவதற்கு என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஒன் இயர் ஓல் நாட் வயதான ஆடு ஆக ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால் அங்கே எங்கே நிறுத்த வேண்டும் எங்கே சேர்த்து வாசிக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நான் நினைக்கிறேன் நம்முடைய சபையிலும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் யாராவது வந்து ஒரு வேத பகுதி வாசிக்க வைக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த பகுதியை கொடுத்து அவர்கள் வீட்டிலே அதை சரியாக வாசித்து பார்த்து வீட்டிலே கணவன் இடத்திலோ மனைவி இடத்திலோ கவனிக்க சொல்லி சிரிக்க வேண்டியதெல்லாம் அங்கேயே சிரிச்சு முடிச்சுட்டு இங்க வந்து சரியாக வாசிக்க வேண்டும் இது கிறிஸ்தவர்களுக்கு இன்றைக்கு சினிமாவிலே இன்றைக்கு மியூசிக்லையும் வேற இதுகளையும் கிறிஸ்டியன்ஸ் முன்னணியில இருக்கிறாங்கன்னா இங்கே ஒர்ஷிப்லையும் சண்டே ஸ்கூல்லையும் கற்றுக்கொண்டது தான் காரணம் ஆக இங்கே கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் நாம் அதை சரியாக செய்ய வேண்டும் ஆக இந்த கொலசை ரெண்டு பதிமூன்று உங்கள் பாவங்களினாலேயும் உங்கள் மாம்ச விருத்த சேதனம் இல்லாமையினாலேயும் மறித்தவர்களாய் இருந்த உங்களையும் அவரோட கூட உயிர்ப்பித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து பாருங்க பாவங்களிலே மறித்தவர்களாய் இருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்து உங்கள் அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அடுத்த வருஷம் பதினான்கு ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு எதிரடையாக அதாவது நமக்கு எதிராக ஒரு ஆர்டர் ஜிஓ பிறந்த பிறப்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறது கவர்மெண்ட் ஆர்டர் அந்த ஆர்டர் என்ன நமக்கு எதிரடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதுல அந்த கவர்னரோட கையெழுத்து போடப்பட்டு விட்டது ராஜாவுடைய கையெழுத்து போடப்பட்டு விட்டது அந்த ஆர்டர் நமக்கு எதிரான ஆர்டர் இவனை கொன்று வாருங்கள் என்று கொண்டு வாருங்கள் என்றல்ல கொன்று வாருங்கள் கிளிம் ஆக அப்படி எழுதப்பட்டிருந்ததை 
குலைத்து அதை அபாலிஷ் பண்ணும் தட் ஆர்டர் ஹேஸ் டு பி குவாஷ்ட் அதை அழிக்க வேண்டும் என்றால் அதை குலைக்க வேண்டும் என்றால் அவ்வளவு லகுவாக செய்துவிட முடியாது ஜீவோ மாற்ற வேண்டும் சட்டசபை கூட வேண்டும் இல்லை என்றால் மக்களவை கூட வேண்டும் தீர்மானம் நிறைவேற வேண்டும் ஜனாதிபதிக்கு அனுப்ப வேண்டும் அவரதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகுதான் அது சட்டமாக மாறும் அப்படி ஏற்கனவே இருக்கிற சட்டம் நாம் அழிக்கப்பட வேண்டும் நாம் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று இருக்கிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று இருக்கிறது அதை குலைத்து அதை நடுவில் இல்லாதபடிக்கு எடுக்க வேண்டும் ரிமூவ் தட் ஜீவோ சேஞ்ச் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து கிராஸ் அதை உங்களுக்கு விளக்குகிறேன் இதை வாசித்து முடித்து விடலாம் பதினைந்தாவது வசனம் துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு அதாவது ஆல் தீஸ் பவர்ஸ் ரூலர்ஸ் அவர்களுடைய அதிகாரங்கள் ஆல் தோஸ் ஆர் மேட் இன் வேலிட் this order stands cancelled endu solli veliyarangamana kolamaaki he exposed edai veliyarangamaakinar inda kattalai pirappitta duraitanangalaiyum adhigaarangalaiyum urindu he derobed them and exposed them உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் ஆக இந்த சிலுவை நன்றாக கவனியுங்கள் இந்த சிலுவை நாம் அநேக நேரங்களிலே இயேசுவின் தியாகம் இயேசுவின் தியாகம் என்று சொல்லுகிறோம் உண்மைதான் தியாகம் தான் ஆனால் அதை விட முக்கியமான ஒன்று இங்கே இருக்கிறது ஏதோ ஒரு கூட்ட நெரிசலிலே ஒரு விபரீதமாக குழந்தை கிணத்துக்குள்ளே விழுந்து விட்டது ஐயோ குழந்தை சாக போகிறது என்று கதறுகிறோம் எல்லாரும் பார்க்கிறார்கள் ஒருவர் துணிச்சலோடு கிணத்துக்குள்ளே குதித்து அந்த குழந்தையை காப்பாற்றி கொண்டு வந்து விடுகிறார் காப்பாற்றி கொண்டு வரப்பட்ட குழந்தை அவர் அந்த குழந்தையோடு வருகிறார் எல்லாரும் கை தட்டுவாங்களா மாட்டாங்களா சந்தோஷப்படுவாங்களா விசில் அடிப்பாங்களா இப்ப அந்த குழந்தையுடைய பெற்றோர் மற்றவங்க கண்கள் எல்லாம் அந்த வீரன் மேல இருக்கலாம் அந்த வீர செயலை செய்தவர் மேல இருக்கலாம் குழந்தைகளுடைய குழந்தையுடைய பெற்றோருடைய கண்கள் எங்கே இருக்கும் அவர் மேலயா குழந்தை மேலயா குழந்தை மேல இல்லையா அவர் கொண்டு குழந்தையை நீட்டுகிறார் அந்த பெற்றோர் உடனே எங்க போடுங்க வாங்க எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை செஞ்சீங்க பாராட்டுக்கள் என்று சொல்லுவார்களா நன்றி ஐயா காப்பாற்றி கொடுத்தீரே நன்றி ஐயா உங்களுக்கு எப்படி நான் நன்றி சொல்லுவேன் என் வாழ்நாள் எல்லாம் உமக்கு அடிமையாக இருப்பேன் அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று இந்த குழந்தையை பெற்றுக் கொள்வார்களா அன்பானவர்களே சிலுவையிலே நடந்த ஒரு டிரான்சாக்சன் என்னவென்றால் மரணத்திற்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டிருந்த நீங்களும் நானும் காப்பாற்றப்பட்டு வெளியே கொண்டு வரப்படுகிறோம் அந்த இயேசுவினால் அதுதான் அங்கே நடந்ததன்றைக்கு ஆகவேதான் அந்த இயேசு மறித்து அப்படியே அழிந்து போய்விடவில்லை நாம் பிழைத்திருக்கும்படி அவர் மறித்து அழிந்து போய்விடவில்லை அவர் நம்மை காப்பாற்றி கொண்டு வந்தார் கொண்டு வந்து ஒப்படைத்து விட்டார் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் நான் பிழைத்திருக்கிறபடியால் நீங்களும் பிழைத்தீர்கள் 
என்று சொல்லி அந்த நித்திய ஜீவனை கொடுப்பதற்காகத்தான் சிறுவையிலே தொங்கினார் He was paying a costly price. Rattam sindhudal ilu amal pavam anni pu illai. Aadukal in rattam manithan udaya pavam ilai mannikka pothu maanadal le. Vera oru manithan, inna oru manithan al kaga marikka mudi yadu. Tan udaya pavatthu kaga tanay maripadhaag irundhal amunikku meet pe illai. Agave idarkku uray uru vajithan irukkirad adhe enna vendral. அந்த ஆண்டவர் தாமே ரட்சகராக வர வேண்டும் வந்து அவரே சிலுவைக்கு செல்ல வேண்டும் ஆகவேதான் வேதம் சொல்கிறது பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார் ரெண்டு குரண்டிய ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் அதை வாசிக்கிறோம் யோவான் மூன்று பதிமூன்று பதினான்கு பாருங்கள் யோவான் மூன்று பதிமூன்று பதினான்கு பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கின வரும் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வரை பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கினவரும் பரலோகத்தில் இருக்கிறவருமான மனுஷ குமாரனை அல்லாமல் பரலோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனும் இல்லை சர்ப்பமானது மோசையினால் வனாந்திரத்திலே உயர்த்தப்பட்ட போது மனுஷகுமாரனும் தன்னை விசு உயர்த்தப்பட்டது போல மனுஷகுமாரனும் தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் ஏன் சிலுவை ஏனென்றால் கொல்கோதா மலை அந்த இஸ்ரேல் தேசத்திலே உயரமான இடம் அந்த மேட்டின் மேலே இந்த சிலுவை உயரமாக இருக்க வேண்டும் எங்கிருந்தும் பார்க்க தெரிய வேண்டும் எப்படி அன்றைக்கு அந்த வனாந்திரத்திலே சர்ப்பத்தினால் மரணம் வந்து கொண்டிருந்த போது மோசைக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் பொன்னினால் ஒரு சர்ப்பத்தை செய்து அதை ஒரு குச்சியிலே வைத்து உயர்த்தி வையுங்கள் அதை நோக்கி பார்க்கிற எவனும் பிழைத்து கொள்ளுவான் என்று அது ஒரு அடையாளமாக கொடுக்கப்பட்டது ஏனென்றால் அப்படி செய்வதன் மூலம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் திஸ் சர்பன் திஸ் கில்லர் சர்பன் ஸ்டாண்ட் எக்ஸ்போஸ் இனிமேல் அதற்கு கூர் கிடையாது ஐ எம் டேக்கிங் அவே இட்ஸ் திங் It's losing its power by being exposed. That's why we're going to wait for the world. That's why we're going to wait for the world. That's why we're going to wait for the world. That's why we're going to wait for the world. We're going to wait for the world. How are we going to wait for the world? We're going to wait for the world. வாசித்தது போல நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் நம்முடைய மீறுதல்களை நிமித்தம் இந்த பாவம் எல்லாவற்றையும் மூட்டையாக கட்டி ஹியூமன் பாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இல்லையா நம்முடைய தலைமுறை தானே அதை பார்த்தது மனித வெடிக்கொண்டு அதுபோல ஏசு தன்னை ஒரு ஹியூமன் பாம் ஆக்கிக் கொள்ளுகிறார் அவரை ஒரு வெடிகுண்டு ஆகி கொள்ளுகிறார் பாவம் எல்லாவற்றையும் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக எல்லா பாவத்தையும் இதுவரை மனிதர்களாம் செய்த பாவங்கள் இப்போது செய்து கொண்டிருப்பவை இனிமேல் செய்ய போகிற பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் மூட்டை கட்டி தன்னையே ஒரு பாவமாக மாற்றி கொண்டார் மாற்றி கொண்டு சிலுவை பாதையிலே போகிறார் எல்லா அவமானத்தையும் சகிக்கிறார் எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுகிறார் சிலுவையிலே போய் தொங்கி என்ன சொன்னார் மற்ற இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரத்திலே வாசித்தோம் சகலமும் முடிந்தது என்று அறிந்து என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்றார் இல்ல சகலமும் முடிந்தது என்று அறிந்து யோவான் பத்தொன்பது இருபத்தி எட்டு தாகமாயிருக்கிறேன் என்றார் 
சகலம் முடிந்ததென்றால் என்ன இவங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க இனிமேல் பிழைக்க வழியே இல்லை உயிர் பிரிந்து விட போகிறது என்று அறிந்தபடி சொன்னார் என்று அர்த்தமா நோனோ என்னை அனுப்பினவருடைய பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்வதே எனக்கு ஆகாரமா இருக்கிறது என்று சொன்ன ஆண்டவர் அவர் பிதா அனுப்பின நோக்கத்தை நிறைவேற்றி விட்டார் அவர் அன்றைக்கு அந்த பஸ்கா விருந்திற்கு செல்ல போகும் புறப்படும் போது சொல்கிறார் மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படும்படியான வேலை வந்தது என்று அறிந்து என்று கோதுமை மணியானது நிலத்திலே விழுந்து செத்தால் மிகுந்த பலனை கொண்டு வரும் இல்லை என்றால் தனித்திருக்கும் என்று சொன்னார் அப்படி சொன்னவர் இப்போது சொல்லுகிறார் சகலமும் முடிந்தது என்று அறிந்து யோகான் பத்தொன்பது முப்பதுல வாசிக்கிறோம் அவர் முடிந்தது என்று சொன்னார் அன்பானவர்களே ஆபிரகாம் மூலமாக கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஆனவர்களுக்கு ஆபிரகாம் மூலமாக மீட்பு என்று இருந்தது அது பழைய ஏற்பாடு ஓல்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் ஆனால் இந்த இயேசு வந்ததன் நோக்கம் என்னவென்றால் ஆபிரகாமுக்கு புலன்பை இருக்கிறவர்களுக்கும் பாவ மன்னிப்பு என்னும் மீட்பை கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு ஒரே வழி தேவனே மனுஷனாக வந்து அனைவருக்கும் இந்த பாவ மன்னிப்பை அளிப்பதுதான் புற ஜாதிகளுக்கு அளிப்பதுதான் ஆகவேதான் அவர் சொல்லுகிறார் நான் பிதாவினால் அனுப்பப்பட்ட வேலை நிறைவேற்றப்பட்டு முடிந்தது ஐ ஹிஷ் தி டாஸ் கிவன் டு மீ அது ஒரு தற்கொலை அல்ல அது ஒரு கொலையும் அல்ல அந்த பாவம் அந்த சிலுவையிலே தொங்கவிடப்பட்டு அங்கே அவமான சின்னமாக மாறினது பாவத்தின் கூர் உடைக்கப்பட்டது இயேசுக்கும் மனிதருக்கும் மூன்று எதிரிகள் நான் ஏற்கனவே ஒரு செய்தியில இதை உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் முதலாவது எதிரி சாத்தான் பிசாசு இயேசு அவனை ஜெயித்தார் இரண்டாவது எதிரி பாவம் இயேசு பாவத்தை ஜெயித்தார் பாவம் இல்லாதவராக மனுஷனாக வாழ்ந்தார் மூன்றாவது எதிரி மரணம் வேதம் சொல்லுகிறது சிலுவையிலே அவர் மரணத்தை பரிகரித்தார் அதுதான் இந்த சிலுவையின் மாட்சிமை பாவத்திற்கான கிரயம் முழுவதையும் அந்த பாவமாக தன்னை மூட்டை கட்டி கொண்டு அங்கே தொங்கி பாவத்தை தொங்கவிட்டு முடிந்தது என்று சொல்லி என்ன செய்தாராம் லூக்கா இருபத்தி மூன்று நாற்பத்தி ஆறுல வாசிக்கிறோம் உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்றார் நேற்று நான் எங்கள் கிராமத்திற்கு போய் வந்தேன் ஆகவே தான் நான் சற்று தாமதமாக வர நேரிட்டது என்னுடைய சித்தி கர்த்தற்குள் மறித்து போனார்கள் வெரி சேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர்கள் மறித்தார்கள் அவ்வளவுதான் கர்த்தனுடைய பிள்ளை கர்த்தனிடத்திலே போய்விட்டார்கள் ஆனா யாராவது சாகிற ஒருத்தர் இதுவரைக்கும் சரித்திரத்தில் இயேசுவை தவிர யாராவது சாகிற ஒருத்தர் முடிஞ்சதுப்பா ஆண்டவரே என்னுடைய ஆவியை உம்மிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி அப்படி சாகிறத பார்த்துருக்கிறோமா இட் வாஸ் நாட் அ நேச்சுரல் டெத் இட் வாஸ் நாட் அ மர்டர் இட் வாஸ் நாட் அ சூசைட் இட் வாஸ் நாட் அ நேச்சுரல் டெத் அவர் அந்த வேலையை செய்து முடித்து பாவத்திற்குரிய தண்டனையை செலுத்தி தீர்த்து வெற்றி சிறந்தவராக அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் 
இன்றைக்கும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் நியாயம் தீர்க்கிறவராக வரப்போகிறார் இதுதான் சிலுவையில் நடந்த காரியம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆகிவிட்டதே அந்த ஸ்டோரியை அழகா திருப்பி சொன்னீங்க கேட்கறதுக்கு ரொம்ப உற்சாகமா இருந்தது என்று சொல்லுகிறீர்களா Does it have any relevance to today and to you and to me? Yes, it has. It is because of that one act of Jesus Christ that you and I have hope. நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்றால் அதற்கு ஒரே காரணம் அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் செய்து முடித்த அந்த மீட்பின் பணி மட்டும்தான் அவருடைய ஒரே பலி போதும் இனிமேல் திரும்ப பலி தேவையும் இல்லை நடக்க போவதும் இல்லை ஆகவே வானத்தின் கீழே மனுஷர் ரட்சிக்கும்படி அவருடைய நாமமே இல்லாமல் வேறொரு நாமம் கொடுக்கப்படவும் இல்லை ஆகவே அந்த சிறுவையிலே செய்யப்பட்ட அந்த காஸ்ட்லி ஆக்ட் அதனுடைய இம்பாக்ட் அதனுடைய தாக்கம் அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் அதனால் வருகிற ஆதாயம் இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய அக்கௌண்ட்ல டிரா பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவரே நன்றி நீர் அன்று மறித்ததனால் நான் இன்று பிழைத்திருக்கிறேன் நான் இன்றைக்கும் கல்வாரி நாயகனை நோக்கி பார்க்கலாம் உண்மை நோக்கி பார்த்தால் சிலுவையிலே உயர்த்தப்பட்டிருக்கிற உண்மை நோக்கி பார்த்தால் எனக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு நன்றி ஆண்டவரே என்று சொல் இது சத்தியம் என்றால் இதை நாம் உணர்ந்திருப்போம் என்றால் அதுடைய பவர் என்ன என்பதை நாம் உணர்ந்து அனுபவித்து இருக்கிறோம் என்றால் எப்படி நம்மால் அதை மற்றவர்களுக்கு சொல்லாமல் மறைத்து வைத்திருக்க முடியும் ஆஸ்மாவுக்கு போடுற ஒரு மாத்திரை ஒர்க் பண்ணுன்னாவே அதை பற்றி எல்லாருக்கும் ஃபோன் போட்டு சொல்லிடுறோம் இல்லையா இந்த மாத்திரையை போட்டு பாருங்க அது ஒர்க் பண்ணுது ஆத்துமாவுக்கு மீட்பு கிடைக்கிறது என்பதை அனுபவித்த நாம் எத்தனை பேருக்கு போன் போட்டிருக்கிறோம் எத்தனை பேருக்கு அறிவித்திருக்கிறோம் எத்தனை பேரை அழைத்திருக்கிறோம் சிலுவை நாதர் இயேசு என்று நம்மை அழைக்கிறார் அந்த கல்வாரி சிலுவை அந்த ஈன சிலுவை இன்றைக்கு உலகை மீட்கும் சின்னமாக மாறி இருக்கிறது அதற்காக நன்றி நிறைந்த இருதயம் உள்ளவர்களாய் வாழ்வோம் கர்த்தட்டாமே அவிதமாக நம்மை ஆசீர்வதித்து நடத்துவார்கள்